இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் புவியல் தலைப்பில் அழகு இரண்டில் இந்தியா காலநிலை மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் கடல் நோக்கங்கள் இந்திய காலநிலையை கட்டுப்படுத்தும் காரணிகளை புரிந்து கொள்ளுதல் இந்திய பருவ காலங்களில் பண்புகளை புரிந்து கொள்ளுதல் இந்தியாவின் மலை பரவலை தெரிந்து கொள்ளுதல் இந்தியாவின் பல்வேறு இயற்கை தாவர வகைகள் மற்றும் வன உயிர உயிரங்களை பற்றி கற்றறிதல் அறிமுகம் நம் கோடை காலத்தில் அதிகமாக தண்ணீரை பருகிறோம் ஆனால் குளிர் காலத்தில் அதே அளவு தண்ணீரை பருதலை வட இந்தியாவில் கோடை காலத்தில் மென்மையான பருத்தியாளான ஆடைகளையும் குளிர் காலத்தில் கம்பளி ஆடைகளையும் ஏன் அறிகிறோம் தென்னிந்தியா மக்கள் குளிர் காலத்தில் கம்பளி ஆடைகள் அணியாதது ஏன் ஏனெனில் வட இந்தியா வட மற்றும் தென்னிந்தியாவில் தற்பொழுப்பு நிலை மாறுபடுவதே இதற்கு காரணம் முந்தைய அத்தியாயத்தில் இந்தியாவின் நிலத்தேற்ற அமைப்பு மற்றும் வடிகால அமைப்பு எவ்வாறு சுற்றுச்சூழலுடன் தொடர்புடையது என்பதை கற்றறிந்தோம் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்தியாவின் காலநிலை மலை பரவல் இயற்கை தாவரங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளை பற்றி கற்போம் இப்போ பாருங்கள் சமச்சீர் காலநிலை என்பது பிரிட்டிஷ் காலநிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இக்காலநிலை அதிக வெப்பமுடையதாகவோ அல்லது மிக குளிருடையதாகவோ இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இந்திய காலநிலையை நிர்ணயிக்கும் காணிகள் அச்சம் அச்சம் பரவல் கடலிலிருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் பருவ காற்று நிலத்தட்டம் ஜெட் காற்றுகள் போன்றவை இந்திய காலநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் இப்போ வந்து அச்சங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டிகிரி நாலு டேஸ் வடாச்சம் முதல் முப்பத்தேழு டிகிரி ஆறு டேஸ் வடாச்சம் வரையில் அமைந்துள்ளது இருபத்தி மூணு டிகிரி முப்பது டேஸ் வடாச்சமான கடகரேகை நாட்டை இரு சமங்களாக பிரிக்கிறது கடகரேகைக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள பகுதிகளில் ஆண்டு முழுதும் அதிகமாக அதிக வெப்பமும் மிக குளிரற்ற சூழலும் நிலவுகிறது கடகரேகைக்கு வடக்கே உள்ள பகுதிகளை மித வெப்ப காலநிலை கொண்டுள்ளது கோடை காலத்தில் இப்பகுதியின் வெப்பம் நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரிக்கு மேலாகவும் குளிர் காலத்தில் வெப்பநிலை உரைநிலையை ஒட்டியும் உள்ளது இப்போ உயரம் புவி பரப்பிலிருந்து உயரே செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தின் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் என்ற அளவில் வெப்பநிலை குறைகிறது இதற்கு இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி என்ற பெயர் எனவே சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் மலைப்பகுதிகளில் குளிராக இருக்கும் உதகை தென்னிந்தியாவின் இதர மலை வாழிடங்கள் மற்றும் இமயமலையில் அமைந்துள்ள முசேரி சிம்லா போன்ற பகுதிகள் சமவெளிகளை விட மிக குளிராக உள்ளது கண்டறிக கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள சென்னையின் வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக இருக்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் உயரம் உள்ள உதகையின் வெப்பநிலையை கண்டறிக்கின்னு கேட்டிருக்காங்க அதே கடலிலிருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு கடலிலிருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு வெப்பம் மற்றும் அழுத்த வேறுபாடுகளை தோற்றுவிப்பதன் மூலம் மலைப்பொலிவையும் மூலம் மலைப்பொலிவையும் பாதிக்கின்றது இந்தியாவின் பெரும் பகுதியாக கூறி குறிப்பாக தீபகிறப்பு இந்தியாவில் கடலிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை இதன் காரணமாக இப்பகுதி முழுதும் நிலவும் காலநிலை கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளது இப்பகுதியில் குளிர்கால குளிராற்று காணப்பட்டு வருடம் முழுதும் சீரான வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளது கடல் ஆதிக்கமின்மை காரணம் காரணமாக மத்திய மற்றும் வட இந்தியா பகுதிகள் வெப்பநிலையில் பருவகால மாறுபாடுகளை கொண்டுள்ளது இங்கு கோடையில் கடும் வெப்பத்தையும் மற்றும் குளிர்காலத்தில் கடும் குளிர்களும் நிலவுகிறது கொச்சின் கடற்கரை பகுதியில் அமைந்திருப்பதால் இதன் வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் முப்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவுக்கு மிகாமல் உள்ளது மர கடற்கரையிலிருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்துள்ள புது டெல்லியின் வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கும் அதிகமாக உள்ளது கடற்கரையின் பகுதியில் காற்றியில் ஈரப்பதம் மிகுந்து இருப்பதால் இவை அதிக மலை மலை தரும் திறனை கொண்டுள்ளது இதனால் கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள கொல்கத்தாவில் மலைப்பொழிவு நூற்றி பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் ஆகும் உள் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பிகனாரில் பிகனாரில்னா அது வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்குது அதில் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாகவும் மலைப்பொழிவை பதிவாகிறது இப்போ பருவ காற்று பார்க்கணும் இந்தியாவின் காலநிலையை பாதிக்கும் முக்கிய காரணி முக்கிய காரணி பருவ காற்றே ஆகும் இவை பருவ பருவங்களுக்கு ஏற்ப மாறி வீசும் காற்றுகளாகும் இந்தியா ஒரு ஆண்டில் கணிசமான காலத்தில் பருவ காற்றுகளின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகிறது இந்தியாவில் சூரியனின் செங்குத்து கதிகள் ஜூன் மாத ஜூன் மாத மத்தியில் விழுகின்ற பொழுது விழுகின்ற பொழுது கோடை காலம் மே மாத மே மாத இறுதியில் முடிவடைகிறது ஏனென்றால் தென்மேற்கு பருவ காற்று தொடக்கத்தின் தொடக்கத்தின் காரணமாக வெப்பநிலை குறைந்து இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு மிதமான முதல் கனமழை வரை பொழிகிறது இதே போல் தென்கிழக்கு இந்தியாவின் காலநிலையும் வடகிழக்கு பருவ காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுகிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா வானிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் தன்மை குறிப்பதாகும் காலநிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் சுமார் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து ஆண்டு சராசரி வானிலை வானிலையை குறிப்பதாகும் இப்போ நிலத்தேற்றம் இந்தியாவின் நிலத்தேற்றம் காலநிலையின் முக்கிய கூறுகளான வெப்பநிலை வளிமண்டல அழுத்தம் காற்றின் திசை மற்றும் மலை அளவை பெருமளவில் பாதிக்கின்றது இமயமலை இமயமலைகள் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் குளிர் காற்றை தடுத்து இந்திய துணை கண்டத்தை வெப்ப பகுதியாக வைத்திருக்கிறது இதனால் குளிர் காலத்திலும் வட இந்தியா வெப்பமண்டல காலநிலையோடு கொண்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவ காற்று காலங்களில
மேற்கு சரிவு பகுதி கனமழை பெரிது மாறாக மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திரா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பெரும் பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் மலைமறைவு பகுதி அல்லது காற்று மோதா பக்கத்தில் அமைந்திருப்பதால் மிக குறைந்த அளவு மழையை பெறுகிறது இப்பருவ இப்பருவத்தில் மேற்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள மங்களூர் இர இரநூத்தி எண்பது சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் மலைமறைவு பகுதியில் அமைந்துள்ள பெங்களூர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் பெறுகிறது இப்போ ஜெட் காற்றோட்டங்கள் வளிமண்டலத்தின் உயரடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்று காற்றுகள் ஜெட் கா ஜெட் காற்றுகள் என்கிறோம் ஜெட் காற்றோட்ட ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வடபெரும் சமவெளியில் இருந்து திபெத் போ பீடபூமியை நோக்கி இடம்பெயர்வதால் தென்மேற்கு பருவகாற்று உருவாகிறது கீழே ஜெட் காற்றோட்டங்கள் தென்மேற்கு மற்றும் பின்னடைவையும் பின்னடையும் பருவகாற்று காலங்களில் வெப்பமண்டல தாழ்வழுத்தங்களை உருவாக்கின்றது இப்போ ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பருவகாற்று மான்சூன் என்ற சொல் மௌசிம் என்ற அரபு சொல்லிலிருந்து பெறப்படும் இதன் பொருள் வந்து பருவகாலம் ஆகும் ஒரு பரு பருவகாலம் என்ற சொல் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே அரேபிய மாணவர்களால் இந்திய பெருங்கடல் கடற்கரை பகுதியில் குறிப்பாக அரபி கடலில் பருவங்களுக்கு ஏற்ப மாறி வீசும் காற்றுகளை குறிப்பிடுவதாக ப குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுது இக்காற்று கோடை காலத்தில் தென்மேற்கு திசையில் இருந்தும் வடகிழக்கு நோக்கியும் அதே குளிர்காலத்தில் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு நோக்கியும் வீசுகிறது பருவகால காற்றுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத ஒரு சிக்கலான நிகழ்வாகும் வானிலை வல்லுநர் வல்லுநர்கள் பருவகால தேட்டத்தை பற்றி பல கோட்பாடு இருக்கணும் இயங்கு இயங்கு கோட்பாட்டின்படி சூரியனின் நிலைக்கு ஏற்ப பருவகால இடப்பெயர்வாகும் வளிமண்ட வழி அழுத்த மண்டலங்களான வழி அழுத்த மண்டலங்களால் பருவகாற்று உருவாகியது வடகோல் வடகோள உச்ச கோ கோடையில் சூரியனின் செங்குத்து கதைகள் கடகரகையின் மீது விழுகிறது விழுகின்றது இதனால் அனைத்து வழி அழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் வடக்கு நோக்கி இடம்பெயர்கின்றன இச்சமயத்தில் இடை இடை அயன குவி மண்டலம் ஐடிசி ஜட்டு வடக்கு நோக்கி நகர்வதால் இந்தியாவின் பெரும் பகுதி தென்கிழக்கு தென்கிழக்கு வியாபார காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன இக்காற்று மத் பூமத்தி ரேகையை கடக்கும் போது புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விசையின் காரணமாக வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது இது இது தென்மேற்கிலிருந்து வீசுவதால் தென்மேற்கு பருவகாற்றாக மாறியது குளிர் பருவத்தில் வழி அழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் தெற்கு நோக்கி நகர்வதன் மூலம் வடகிழக்கு பருவகாற்று உருவாகின்றன இவ்வாறு பாருங்க இங்கே பாருங்கள் அடக்காம பாலைவனம் புவியிலே வறண்ட பகுதியாக அடக் அடக்காம பாலைவனம் இவ்வாறு 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 பருவங்களை கேற்றவாறு தங்களது திசைகளை மாற்றி கொண்டு வீசும் கோல் காற்றுகளை பருவ காற்றுகளை நினைக்கிறோம் இப்போ பருவ காலங்கள் வானிலை நிபுணர்கள் இந் இந்திய காலநிலையை நான்கு பருவங்களாக பிரிக்கின்றன பருவங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளன அவைகள் வந்து குளிர்காலம் ஜனவரி முதல் பிப்ரவரி மாதமும் இரண்டாவது கோடை காலம் மார்ச் முதல் மே மாதமும் மூணாவது தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் அல்லது மழைக்காலம் மழைக்காலம் வந்து ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையும் நாலாவது வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையும் வெளியாங்க இப்போ பார்த்திங்க ஒன்றாவது ஒன்றாவது வந்து குளிர்காலம் அல்லது குளிர் பருவம் இக்காலத்தில் சூரியனின் செங்குத்து கதைகள் இந்தியாவிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள மகர ரேகையின் மீது செங்குத்தாக விழுகிறது இதனால் இந்தியா பகுதி சாய்வான சூரிய கதிர்களை பெறுகிறது இதுவே குறைந்த வெப்பத்திற்கு காரணமாக உள்ளது தெளிவான வானம் சிறந்த வானிலை ம மென்மையான வடக்கு காற்று குறைந்த ஈரப்பதம் மற்றும் மிகுந்த தினசரி பகல் நேர வெப்ப வேறுபாடுகள் ஆகியவை இப்பருவத்தின் குணா செய்தங்கள் இப்பருவத்தில் வட இந்தியாவில் ஓர் உயர் அழுத்தம் உருவாகி காற்று வட வடமேற்கிலிருந்து சிந்து கங்கை பள்ளத்தாக்கின் வழியாக வீசுகிறது தென்னிந்தியாவில் காற்றின் திசையானது கிழக்கிலிருந்து மேற்காக உள்ளது சராசரி வெப்பநிலையானது வடக்கிலிருந்து தெற்கு அதிகரிக்கிறது நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் வடக்கு நோக்கி செல்லும் போது வெப்பம் கணிசமாக குறையுது ஒரு நாளின் குறைந்தபட்ச சராசரி வெப்பநீரானது தென்னிந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட்டரிலிருந்து வட வடக்கு சமவெளிகளில் பத்து டிகிரி சென்டிகிரேட்டாகவும் பஞ்சாப் சமவெளியில் ஆறு டிகிரி சென்டிகிரேட்டாகவும் உள்ளது மேற்கு இமயமலை தமிழ்நாடு கேரளா ஆகிய பகுதியில் இப்பருவத்தில் மழையை பெறுகின்றன இக்காலத்தில் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் உருவாகும் மேற்கத்திய இடையூ மேற்கத்திய இடையூறுடன் தாழ்வழுத்தங்கள் வட இந்தியாவில் மழையை தருகிறது இக்காற்று இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதில் ஜட் காற்றோட்டம் முக்கிய பங்கு வகிறது இக்காற்றானது பஞ்சாப் ஹரியானா இமாச்சல பிரதேசம் இமாச்சல பிரதேசத்தில் மழை பொழியும் ஜம்மு காஷ்மீர் மலை மலைப்பகுதிகளில் பனிப்பொழிவையும் தருகிறது இம்ம இம்மலை குளிர்கால கோதுமை பயிரிடலுக்கு மிகவும் பயனளிக்கிறது இப்போ ரெண்டாவது முன் பருவகால காற் பருவ காற்று காலம் அல்லது கோடை காலம் சொல்லுவாங்க இப்பருவத்தில் சூரியனின் செங்குத்து கதைகள் இந்தியாவின் தீபகற்பத்தின் மீது விழுகிறது எனவே வெப்பநிலை தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கி அதிகரிக்கிறது கோடை காலத்தின் முற்பகுதியில் நாடு முழுவதும் வெப்பமான வறண்ட வானிலை நிலவுகிறது கோடை காலத்தின் மத்தியிலும் இறுதியிலும் நிலப்பகுதி இடியுடன் கூடிய ஆலங்கட்டி மலையின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுகிறது இப்பருவத்தில் இந்தியா முழுவதும் வெப்பம் அதிகரிக்கின்றன ஏப்ரல் மாதத்தில் தென்னிந்தியா தென்னிந்தியன் உட்பகுதிகளில் தினசரி தின தின சராசரி வெப்பநிலை முப்பது டிகிரியிலிருந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக பதிவ
இந்திய நிலப்பகுதியின் பல பகுதிகளில் பகல் நேர உச்ச வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேடாக உள்ளது இப்பருவத்தில் குஜராத் வடக்கு மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் மற்றும் வடக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் பல இடங்களில் அதிக பகல் நேர வெப்பத்தையும் குறைந்த இரவு நேர வெப்பத்தையும் கொண்டுள்ளது வளிமண்டல அழுத்த நிலையில் வேறுபட்டால் அரபிக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றானது தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது இக்காற்று மே மாதத்தில் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளுக்கு முன் பருவகால மலையை தருகிறது மாஞ்சிரால் மாஞ்சிரால் மேங்கோ சோவர் என்ற இடியுடன் கூடிய மலையானது கேரளா மற்றும் கர்நாடக கடற்கரை பகுதியில் வெளியே மாங்காக்கள் விரைவில் முதிரி முதிர்வதற்கு உதவுகிறது ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வடமேற்கு திசைகளில் வீசும் தலக்காற்று நார்வெஸ்டர் அல்லது கால் பைசாகி என்று அழைக்கப்படுகிறது இக்காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதியிலான பீகார் மேற்கு வங்காளம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் இடியுடன் கூடிய குறுகிய கால மலையை தருகிறது மூணாவது தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் அல்லது மழைக்காலம் இந்திய காலநிலையின் முக்கிய அம்சமாக தென்மேற்கு பருவ காற்று விளங்குகிறது பருவ காற்று பொதுவாக ஜூன் முதல் முதல் வாரத்தில் இந்தியாவின் தென் பகுதியில் தொடங்கி கொங்கணம் கடற்கரை பகுதிக்கு ஜூன் இரண்டாவது வாரத்திலும் ஜூலை பதினைந்தில் அனைத்து இந்திய பகுதிகளுக்கும் முன்னேறுகின்றது அப்படிங்கிறது அடுத்தது உல உலகளவே காலநிலை நிகழ்வால் எல்லினோ எல்லினோ தென்மேற்கு பருவகாட்டு காலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுது தென்மேற்கு பருவகாட்டு தொடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவில் வெப்பநிலையானது நாற்பத்தி ஐந்து சென்டி சென்டிகிரேட் வரை உயர்கிறது இப்பருவகாற்று இடியுடன் மற்றும் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய துவக்கம் அதாவது தென் இந்தியாவில் பருவமழை வெடிப்பு எனப்படுகிறது இது இந்தியாவின் வெப்பநிலை பெருமளவில் குறைக்கிறது இக்காற்று இந்தியாவின் தென் முனையை அடையும் போது இரண்டு கிளைகளாக பிரிது இதன் இதன் ஒரு கிளை அரபிக்கடல் வழியாகவும் மற்றொரு கிளை வங்காள விரிகுட வழியாகவும் வீசுகிறது தென்மேற்கு பருவகாற்றின் அரபிக்கடல் கிளை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு சரிவுகளில் மோதி பலத்த மலையை பொலிவை தருகிறது இக்கிளையானது வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து இமயமலையால் தடுக்கப்பட்டு வட இந்தியா முழுவதும் கனத்த மலையை தோற்றுகிறது ஆரவழி மலைத்தொடர் இக்காற்று வீசும் திசைக்கு இணையாக அமைவதால் ராஜஸ்தான் மற்றும் வட இந்தியாவின் மேற்கு பகுதிக்கு மலை பொழிவை தருவதில்லை வங்காள விரிகுடா கிளை வடகிழக்கு இந்தியா மற்றும் மியான்மரை நோக்கி வீசுகின்றது இது காசி காரோ ஜெயந்தியா குண்டுகளால் தடுக்கப்பட்டு மேகாலயாவில் உள்ள மோம்சின்ராமியில் மிக மிக கனமலையை தருகிறது பிறகு இக்காற்று கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நகரும் பொழுது மலைப்பொழிவின் அளவு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த மலைப்பொழிவில் எழுபத்தைந்து சதவீத மலைப்பொழிவானது இப்பருவ காற்று காலத்தில் கிடைக்கிறது தமிழ்நாடு மலை மலை பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் குறைவான மலையை பெறுகிறது அடுத்தது வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் அல்லது பின்னடைவு பருவ காற்று காலம் சொல்லுவாங்க செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த மண்டலமானது புவியில் தெற்கு நோக்கி நகர ஆரம் ஆரம்பிப்பதால் தென்மேற்கு பருவ காற்று பின்னடையும் பருவ காற்றாக நிலப்பகுதியிலிருந்து வங்காள விரிகுடா நோக்கி வீசுகிறது புவி சுழல்வதல் சுழல்வதால் ஏற்படும் விசையின் அதாவது கொலை கொரியாலிசி விசையின் காரணமாக காற்றானது திசை மாற்றப்பட்டு வ வ வடகிழக்கிலிருந்து வீசுகிறது எனவே இக்காற்று வடகிழக்கு பருவ காற்று என்று அழைக்கிறது இப்பருவ காற்று இந்திய துணை கண்ட பகுதியில் இந்திய துணை கண்டபதியில் வடகிழக்கு காற்று தொகுதியை தோற்றுவதற்கு காரணமாக உள்ளது பருவ காற்றின் மூலம் கேரளா ஆந்திரா தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கர்நாடகாவின் உள் உட்பகுதிகளில் நல்ல மழைப்பொழிவை பெறுகிறது இப்பகுதி மொத்த மழைப்பொழிவில் சுமார் முப்பத்தைந்து சதவீதம் பெறுகின்றன வட வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயலால் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளும் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகம் சில பகுதியில் மழை பெறுகிறது கடற்கரையில் பிர கடற்கரை பிரதேசங்களில் கனமழையுடன் கூடிய பலத்த புயல் காற்று பெரும் உயிர் சதவீதத்தையும் பொருள் சதவீதம் ஏற்படுது இப்பருவத்தில் நாடு முழுவதும் பகல் நேர வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைகிறது நாட்டின் வடமேற்கு பகுதி வடமே வடமேற்கு பகுதியின் சராசரி வெப்பநிலையானது அக்டோபர் மாதத்தில் முப்பத்தெட்டு சென்டிகிரேட்டிலிருந்து நவம்பர் மாதத்தில் இருபத்தெட்டு சென்டிகிரேட்டாக இருக்குது உயர் சந்திரன் மோசின்றாம் உலகிலே மிக அதிக மழை பெறும் பகுதியாக உள்ளது ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தென்மேற்கு பருவகாட்டு காட்டிக்கிறாங்க பாருங்கள் டயக்ராமில் இந்த இந்த இதில் போதும் அதே மாதிரி இங்கே வடகிழக்கு பருவகாட்டு பாருங்கள் அப்படியே காட்டியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் வேறு இதில் இப்போ பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் உலகி உலகில் மிக அதிக மலை பொ மலையை பெறும் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் பகுதியான மௌசின்றம் மேகாலயாவில் அமைந்துள்ளது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து மலைப்பரவல் ரெண்டு புள்ளி மணி இந்தியாவில் ஆண்டு சராசரி மலை அளவு நூற்றி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இருப்பினும் நாட்டின் மலை வீழ்ச்சியின் பரவல் சீரற்று காணப்படுது பதினோரு சதவீத பரப்பளவை இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான ஆண்டு மலைப்பொழிவையும் இருபத்தோரு சதவீத பரப்பு நூற்றி இருபத்தைந்துலேருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் மலைப்பொழிவும் முப்பத்தேழு சதவீத நிலப்பரப்பு நூற்றி எழுபத்தைந்துலேருந்து நூற்றி இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் மலைப்பொழிவும் இருபத்தி நாலு சதவீத நிலப்பரப்பு முப்பத்தைந்துலேருந்து எழுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் மலைப்பொழிவும் ஏழு சதவீத நிலப்பரப்பு வந்து முப்பத்தைந்து சென்டிமீட்டரும் குறைவான மலைப்பொழிவை பெறுகிறது மேற்கு கடற்கரை அசாம் மேகாலயாவின் தென்பகுதி திரிபுரா நாகாலாந்து அருணாச்சல பிர
தெ தென்மேற்கு பகுதிகள் மத்திய பிரதேசத்தின் மேற்கு பகுதி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு பகுதி மற்றும் தக்கான பீடபூமி பகுதி மற்றும் தமிழக கடற்கரையின் ஒரு குறுகிய பகுதி போன்றவை நூறு சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான மழைப்பொழிவை பெறுகிறது மற்ற பகுதிகள் ப நூறிலிருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரையிலான மழைப்பொழிவை பெறுகிறது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் இதில் பாருங்கள் க்ரீன் கலருக்கு வெப்ப மண்டல பசுமை மாறா காடுகள் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது இங்கே இந்த இந்த க்ரீன் கலரில் இங்கே மட்டும்தான் தென் இந்தியாவில் மட்டும் தான் இருக்குது பசுமை மாறா வெப்ப மண்டல பசுமை மாறக்கலாம் அப்போ கடற்கரை காடுகள் கடற்கரை காடுகள் வந்து அந்த ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது பாருங்கள் அதே வெப்ப மண்டல வறண்ட காடுகள் இந்த வறண்ட காடுகள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் சென்ட்ரலில் அப்படியே ஒரு ஒரு இதாக இருக்கும் அடுத்து பாலைவான காடுகள் பாலைவான காடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ராஜஸ்தானில் மட்டும் தான் அதிகமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் கொண்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது வேறு அடுத்து அலைக்காடுகள் அலைக்காடுகள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சென்ட்ரல் தான் இருக்குது அலைக்காடுகள் கிழக்கு இமயமலை காடுகள் கிழக்கு இமயமலை காடுகள் பாருங்கள் இந்த கிழக்கு இமயமலை இந்த அஸ்ஸாம் மேகாலயா அந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் மேற்கு இமயமலை காடுகள் மேற்கு இமயமலை காடுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு அந்த ஹரியானா இமாச்சல பிரதேசம் அந்த இடத்துல தான் இருக்குது அதே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபைன் காடுகள் ஆல்ஃபைன் ஆல்ஃபைன் காடுகள்லாம் டார்க்காக இருக்கும் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் ஆல்ஃபைன் காடுகள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதே பாருங்கள் இந்த மேலே ஜம்மு காஷ்மீர் கீழே இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் ஆல்ஃபைன் காடுகள் அதே மாதிரி குளிர்ச்சி குளிர்ச்சியான காடுகள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அருணாச்சல பிரதேசத்துலேயும் மேலே ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது இதான் வந்து இந்தியாவின் இயற்கை தாவரங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு புள்ளி நாலு இயற்கை தாவரங்கள் இயற்கை தாவரங்கள் என்பது நேரடியாகவும் மறைமுகமாக மனித உதவி இல்லாமல் இயற்கையாக வளர்ந்து வளர்ந்துள்ள தாவர இனத்தை குறிக்கிறது இவை இயற்கையான சூழலில் காணப்படுது ஒரு பகுதியில் இயல்பாகவோ நீண்ட காலமாகவும் மனிதர்களின் தலையீடு இன்றி இயற்கையாகவே வளரும் மரங்கள் புதர்கள் செடிகள் கொடிகள் போன்றவை அனைத்து அனைத்து தாவர உயிரினங்களையும் இயற்கை தாவரங்களையும் காலநிலை மண் வகைகள் மழைப்பொழிவு மற்றும் நிலத்தேற்றங்கள் ஆகியவை இயற்கை தாவரங்கள் பரவல் மற்றும் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகிறதுன்னு சொல்லிக்கோங்க மேற்கண்ட காரணிகளில் அடிப்படையில் இந்தியாவில் இயற்கை தாவரங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து அயன மண்டல பசுமை மாற கடைகள் ஆண்டு மழைப்பொழிவு இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கும் மேலும் ஆண்டு வெப்பநிலை இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமாகும் சராசரி ஆண்டு ஏறப்பதம் எழுபது சதவீதத்திற்கும் மேலும் உள்ள பகுதிகளில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படும் கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்காளம் நாகாலாந்து திரிபுரா மிசோரம் மணிப்பூர் மற்றும் மேகாலயா ஆகியவை பகுதி பகுதிகளில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படும் இங்கே வந்து ரப்பர் எபனி ரோஸ் மரம் தென்னை மூங்கில் சி சிங்கோனா சிடார் போன்ற மரங்கள் இங்கு காணப்படுகிறது போக்குவரத்து வசதியின்மை காரணமாக இவ இவை வியாபார ரீதியாக பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ஐந மண்டல இடையூறு காடுகள் இவ்வகை காடுகள் ஆண்டு சராசரி மலைப்பொழிவு சுமார் நூறிலிருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரை பகுதியில் காணப்படுது இப்பகுதியில் ஆண் ஆண்டு சராசரி வெப்பனை இருபத்தேழு டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆகும் சராசரி ஒப்பு இருப்பதம் அறுபதிலிருந்து எழுபது சதவீதம் தான் உள்ளது இக்காடுகளில் உள்ள மரங்கள் வசந்த காலத்திலும் கோடை காலத்திலும் வசந்த காலத்திலும் கோடை காலத்தின் முற்பதிலும் வளர்ச்சியின் காரணமாக இலைகளை உதித்து விடுகிறது எனவே இக்காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் நடைபெறும் இமயமலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பஞ்சாப் முதல் அஸ்ஸாம் வரையில் வரையிலான பகுதிகள் வட சமவெளிகள் பஞ்சாப் ஹரியானா ஆந்திர பிரதேசம் பீகார் மேற்கு வங்காளம் மத்திய இந்தியா ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் தென் இந்தியா அது மாதிரி மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசம் கேரளா தமிழ்நாடு போன்ற பகுதியில் காடுகள் காணப்படும் இங்கு தேக்கு மற்றும் சால் மிக முக்கிய மரங்களாகும் இதை தவிர சந்தன மரம் ரோஸ் மரம் குசம் மாகு பலாங் அம்லா மூங்கில் சிசம் மற்றும் படாக் ஆகியவை பொருளாதார பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மரங்களாம் இக்காடுகள் நறுமணம் நறுமண த திரவியங்கள் வா வார்னிஸ் சந்தன எண்ணெய்கள் மற்றும் சுவாச த திரவியங்கள் ஆகும் அடுத்து அயன மண்டல வறண்ட காடுகள் ஆண்டு மழைப்பொழிவை ஐம்பது சென்டிமீட்டர் முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை உள்ள பகுதிகளில் அயன மண்டல வறண்ட காடுகள் காணப்படுகின்றது அப்படிங்கிறது இதில் அயன மண்டல வறண்ட காடுகள் ஒரு இடைநிலை இடைநிலை வகை காடுகளாகும் கிழக்கு ராஜஸ்தான் ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசத்தின் மேற்கு பகுதி மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிராவின் கிழக்கு பகுதி தெலுங்கானா மேற்கு கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படும் இனிப்பை ஆலமரம் ஆவாரம் பூ மரம் பூ மரம் பலா மஞ்ச மஞ்சக்கடம்பு கருவேலம் மற்றும் மூங்கில் ஆகியவே ஆகும் இங்கே வந்து இனிப்பைங்கிறது மேகனும் ஆ ஆவாரம் பூ மரம் வந்து அலமண்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மஞ்ச கடம்பு வந்து அலண்டன்னு சொல்லுங்கள் கருவேலம் வந்து பாபுலோன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து பாலைவனம் மற்றும் அரை பாலைவன தாவரங்கள் இ இக்காடுகளை முப்பதர் காடுகள் என்று
கிக்கர் மற்றும் ஈச்ச மரம் போன்றவை ம போன்ற மரங்கள் இம் காடுகளில் வளர்கின்றன அடுத்தது மலைக்காடுகள் உயரம் மற்றும் மலையின் அடிப்பில் இக்காடுகள் வகைப்படுத்தப்படும் இக்காடுகள் மேற்கு இமயமலை காடுகள் மற்றும் கிழக்கு இமயமலை காடு இரண்டாக பிரிவு மேற்கு இதில் வந்து இப்போ கிழக்கு இமயமலை காடுகள் பார்க்க வரும் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள கிழக்கு இமயமலை சரிவுகளில் இவை இவை காணப்படுகிறது இவை இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான மலைப்பொழிவை பெறுகிறது இவை பசுமை மாற காடு வகையை சார்ந்தவையாக ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரம் உள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் இக்காடுகள் சால் ஓக் லாரஸ் அமுரா செஸ்னட் சின்னம்மன் போன்ற மரங்கள் வளர்கின்றன ரெண்டாயிரத்தி நானூறிலிருந்து மூவாயிரத்தி நானூறு உயரங்களில் ஓக் பெர்சர் சில்வர் பெர் பைன் ஸ்பூனரஸ் ஜூனியர் போன்ற மரங்கள் காணப்படுகின்றன இப்போ மேற்கு இமயமலை காடுகள் ஜம்மு காஷ்மீர் இமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் போன்ற மாநிலங்களில் மிதமான மலைப்பொழி உள்ள பகுதியில் இக்காடுகள் வண்டின சுமார் தொள்ளாயிரம் மீட்டர் உயரம் உள்ள பகுதிகளில் அரை பாலைவன தாவரங்களான சிறு புத சிறு புதர் செடிகள் சிறு மரங்கள் போன்றவை வளர்கின்றன சுமார் தொள்ளாயிரத்து ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் உயரம் உள்ள மரங்களில் சிற்பை நடப்படும் மரங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன சீல் சிம்பெல் சிம்மெல் டாக் ஜாமுன் ஜிஜிபி ஆகியன ஆகியன இங்கு வளரும் இதர மரங்களாகும் ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து மூவாயிரம் மூணாயிரம் மீட்டர் உயரம் உள்ள பகுதிகளில் மித வெப்ப மண்டல ஊசிலை காடுகள் பரவலாம் இக்காடுகள் சிர் தியோத்தர் நீல்பைன் பாப்புலர் பிச்சா மற்றும் ஹெல்டர் போன்ற மரங்கள் வளர்கின்றன இங்கே பாருங்கள் உயர்மிக பிரதேசம் இது இந்த டயக்ராம் நமக்கு வந்து இப்போ ஜீரோலேருந்து மேலே வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு இதில் வந்து சரியாக தெரியல அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஆல்ஃபைன் காடுகள் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டருக்கு மேல் உள்ள இமயமலைகளின் உயரமான பகுதியில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படுகின்றன இவ்வகை காடுகள் ஊசிலை கா ஊசிலை மரங்களை கொண்டுள்ளது ஹோக் சில்வர் பெர் பைன் மற்றும் ஜூனியர் ஜு ஜுனிஃபர் மரங்கள் இக்காட்டின் முக்கிய மர வகைகளாகும் கிழக்கு இமயமலை பகுதியில் இவ்வகை காடுகள் பரந்த அளவில் காணப்படுகிறது இப்போ ஓத அலைய காடுகள் இவ்வகை காடுகள் டெல்டாக்கள் பொங்கு மு முகங்கள் மற்றும் களி கடற்களிமுக பகுதிகளில் காணப்படும் இவை வாதங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாகுவதால் சதுப்பு நில காடுகள் மற்றும் டெல்டா காடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுது கங்கை கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா பகுதிகளில் உலிலே மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடுகள் உள்ளன மகாநதி கோதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா நதிகளில் டெல்டா பகுதிகளிலும் இவ்வகை வாத காடுகள் காணப்படும் இவை வந்து மாங்குரா காடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இப்போ கடற்கரையோர காடுகள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் இந்தியாவின் இயற்கை தாவர பரவல் வய பரவல் கொடுத்துருக்காங்க மேலே பாருங்க மொத்த காடுகள் மற்றும் மரங்களின் பரவல் வந்து எட்டு லட்சத்தி இதை எட்டு லட்சத்தி இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு சதவீத கிலோமீட்டர் இருக்குது அது பர்சன்டேஜ் புவியின் பரப்பில் சதவீதத்தில் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி முப்பத்தொம்பது சதவீதத்திலும் இங்கே பாருங்க இப்போ கட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மொத்த வனப்பரப்பு ஏழு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு சதவீத கிலோமீட்டர் இது வந்து புவியின் ப சதவீதத்தில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி மரம் சூழ் பரப்பு வந்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்து சதுர கிலோமீட்டர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஒப்பீட்டு அளவு மொத்த வனப்பரப்பு சதவீதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கீழே பாருங்கள் தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஆறு புள்ளி நாலு அதாவது பத்தொம்பது புள்ளி நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் இருந்துச்சு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜீரோ எட்டு சதவீதம் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் இருந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டவுனில் போனது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து பக்கம் அந்த அந்த ரேஞ்சில் போயிருக்கு அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ இந்த பக்கம் இந்தியா மேப்பில் பாருங்கள் வனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ள முதல் ஐந்து மாநிலங்களில் வன சதுர வனப்பரப்பு சதுர கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒடிசாவில் மேலே பாருங்கள் ஒடிசாவில் எட்நூற்றி எண்பத்தைந்து தெலுங்கானாவில் ஐநூற்றி அறுபத்தைந்து கர்நாடகாவில் ஆயிரத்தி நூற்றி ப நூற்றி ஒன்று கேரளாவில் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஆந்திர பிரதேசில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறதும் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் வனப்பரப்பு குறைந்தால் முதல் ஐந்து மாநிலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து நூற்றி தொண்ணூறும் நாகாலாந்து வந்து நானூற்றி ஐம்பதும் மிசோரம் வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றும் திரிபுரா வந்து நூற்றி அறுபத்தி நாலும் மேகாலயா வந்து நூற்றி பதினாறும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எந்த இந்த காட்டுத்தீ காட்டுத்தீல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வந்து நாற்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டும் ஆமாம் அதுக்குமா போக போக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருபத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து பதினைந்தில் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானு நானூற்றி அறுபத்தைந்தும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு சரி இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ள மாநிலங்கள் எது அதிகம
சங்கு பனை மற்றும் தென்னை ஆகியவை முதன்மையாகும் இவை இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கிழக்கு இரு கடற்கரையின் கடற்கரை பகுதியிலும் காணப்படும் குறிப்பாக கேரளா மற்றும் கோவா பகுதிகளில் இவ்வகை காடுகள் காணப்பட அதிகமாக உள்ளன நதி ந நதிவான பகுதி அல்லது ஆற்றங்கரை காடுகள் இவ்வகை காடுகள் கங்கை யமுனை நதி பாயும் பகுதியில் குறிப்பாக கதர் பகுதியில் காணப்படுது இது பசுமையான புதர் தாவரங்கள் மற்றும் புளிய மரம் போன்றவற்றிற்கு பெயர் போனவையாகும் வடபெரும் சமவெளி பகுதியில் உள்ள ஆற்று பகுதியில் இவ்வகை கா இவ்வகை தாவரங்கள் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்தது வந்து வன உயிரிகள் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து வன உயிரிகள் வரும் இயற்கை சூழ்நிலை அல்லது காடுகளை வாழிடமாக கொண்ட தாவ வாழும் விலங்குகள் வன உயிர்கள் எனப்படுகின்றன வன வன உயிரினங்கள் இரு இரு பிரிவுகளாக உள்ளடக்கியது அவை வந்து முதுகெலும்புள்ளவை அதாவது மீன் இருவாழ்வி ஊர்வன பறவைகள் பாலுடிகள் மற்றும் முதுகெலும்பல்லவை தேனி பட்டாம்பூச்சி அத்திப்பூச்சி போன்ற இடம் இந்தியா அதிக வன உயிரிகளையும் வன உயிரி வகைகளும் கொண்ட நாடு உலகில் உள்ள ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் வகையான வன விலங்கு உயிரினங்கள் இந்தியாவில் மட்டுமே எண்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வகையான வன விலங்குகள் உள்ளன இந்தியாவில் வன விலங்கு இந்தியாவின் வன விலங்கு பன்மை ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அதில் வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு முதுகெலும்பற்ற உயிரினங்கள் ஐயாயிரம் மெல்லுடைகள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வகை மீன்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு பறவீனங்கள் ஐநூ நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பாலூட்டி வகைகள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஊர்வன வகைகள் இரநூத்தி நாலு வகையான இ இருவழிகள் நாலு வகை சிறுத்தைகள் சுமார் அறுபதாயிரம் பூச்சி வகை வகை உள்ளடக்கிது புலி சிங்கம் சிறுத்தை பனி சிறுத்தை மலை பம்பு நரி ஓனாய் கரடி முதலை முதலை சரிங்களா இந்த முதலை காண்டா மிருகம் யானை ஒட்டகம் வரி குதிரை காட்டு நாய் குரங்கு பாம்பு மான் வகைகள் காட்டு எருமை வகை வலிமை மிக்க யானை வகை போன்ற வனவிலங்குகளின் வாழிடமாக இந்தியா திகழ்கிறது வேட்டையாடுதல் காடழிப்பு மற்றும் இதர மனித குறி குறி குறுக்கீட்டுகளான வனவிலங்குகளின் வாழிடம் அழிக்கப்பட்டு பல உயிரினங்கள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளனர் இவை இவை விலங்குகளை பாதுகாக்கும் சூழியல் ச சமநிலை தன்மையை பராமரிக்கும் இச்சூழ் இச்சூழியல் வா வன உயிர்களின் பன்மை தன்மையை பாதுகாப்பு நம் நாட்டிற்கு அத்தியாவசியமாக அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க நிலக்கரி வரையாடு ஒரு முக்கிய அச்சுத்த அச்சுத்தில் எதிர்கொள்கிறது தொடர்ச்சியான வேட்டையாடுதல் வேட்டையாடுதல் யூக்ளேட்டிவ் சாகுபடி ம பண்ணுதல் 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 அதனுடைய இருப்பிடத்தை பாதிக்கிறது அதனால் நீலகிரி வரையாடு வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லியிருக்காங்க கலைமான் ஆந்திரா மாநிலத்திற்கும் ஹரியானாவிற்கும் பஞ்சாபிற்கும் மாநில விலங்காக தெரிகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்திய வன விலங்குகள் சரணாலயம் இது நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது இது சரி இப்போ நம்ம அதில் பார்க்கலாம் இப்போ கடற்சார் பூங்காக்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடற்சார் பூங்காக்கள் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வேறு கடற்சார் பூங்கா பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் பக்கத்தில் து துவராகா துவராகா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு கடல்சார் இது மட்டும் தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டயக்ராமில் அடுத்து பறவைகள் ச பறனை இது புலி மேலே பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் சரண வனவிலங்கு சரணாலயம் வனவிலங்கு சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலி சின்னம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ பெரியார் முதுமலை அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவில் பா தெலுங்கானாவில் வந்து ஏ எட்டு மாக்காரம் எட்டு மாக்காரம் பகுதியில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தா பேச்சரம் அது வந்து காவல் காவல் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருக்குது அதே மாதிரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாவட்டத்தில் சாண்டக்கா சாண்டக்கா அப்படிங்கிறது இருக்குது அதே வந்து சந்திரபாபு அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துலேயும் இருக்குது மகாநதி மகாநதி வந்து சீக்கியத்துலேயும் இருக்குது அதே மாதிரி டெல்லி பக்கத்தில் சரீஸ்கா அப்படிங்கிற பகுதியும் இது வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது பறவைகள் சரணாலயம் பறவைகள் சரணாலயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பறவேற்காடு வேடந்தாங்கல் கோடிக்கரை முதுமலை சரி கோடிக்கரை இருக்குது அடுத்தது கேரளாவில் வந்து பந்திப்பூர் அந்த பந்திப்பூரில் குரோம் குமரக்கோம் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் ஆந்திராவில் வந்து ரங்க ரங்கநாத்திட்டு அப்படிங்கிற இடத்துலும் அடுத்து சலிமலி எங்கள் கோவாவில் வந்து சலிமலி இருக்குது அதே மாதிரி மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா மும்பையில் பார்த்திங்கன்னா பேச்ச மயனி மயனி அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருக்குது 
அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒடிசாவில் பார்த்தீங்கன்னா டம்பாரா டம்பாரா அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருக்குது வேறு எங்கள் பறவைகள் சாலையிலும் பார்த்தீங்கன்னா சுல்தான்பூர் சுல்தான்பூரில் இருக்குது டெல்லியில் டெல்லி தலைநகரத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி ராஜா இது ராஜாஜின்னு நினைக்கிறேன் ராஜாஜி அப்படிங்கிற ப பறவைகள் சாலையில் வந்து இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ தேசிய பூங்கா மட்டும் தான் பார்க்கணும் தேசிய பூங்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா வந்து கேரளாவில் இருக்குது அதே கிண்டி தேசிய பூங்கா வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது மும்பையில் வந்து சஞ்சாய் சஞ்சாய் காந்தி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறது அதே மாதிரி குஜராத்தில் வந்து கிர் தேசிய பூங்கான்னு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இப்போ மும்பையில் பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சன் காந்தி அதை தடோபா தடோபா இருக்குது அது கண்கஹா அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒடிசாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்லி பால் அப்படிங்கிறதுலாம் அடுத்தது ராஜ்கிர் அப்படிங்கிறதும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிஸ் க கலிஸ் ராங்கா மனாஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது சிவ்பூரி அப்படிங்கிறதும் ரத்தம்போர் கே கியோலாதியோ கியோலாதியோ அப்படிங்கிறது இருக்குது துத்வார் கார்பெட் அப்படிங்கிறது இருக்குது கோபி கோபிந்த் சாகர் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்தது டாசிகம் டாசிகம் போட்டதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய உயிர்கோள் காப்பகங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்திய உயிர்கோள் காப்பகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உயிர்கோள் கா உயிர்கோளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில் இருக்கிறதுலாம் உயிர்கோளங்கள் அந்த உயிர்கோளங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசம் வந்து சேசலம் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் அடுத்தது கட்ச் குஜராத்தில் வந்து கட்ச் வளைகுடா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து பன்னா அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருக்குது அதே மாதிரி அஸ்ஸாமில் மானஸ் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் அடுத்தது அதே அதே இதில் வந்து திருப்பு திப்ரு கைகோஹாவா அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருக்குது அடுத்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் திகண்ட் திபாங் தி திகண்ட் திபாங் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் வந்து குளிர் பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிர் காப்பகங்கள்லாம் இது இருக்குது அடுத்தது உலக உயிர்கோள மண்டலங்கள் இனோஸ் மண்டலங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தமிழ்நாட்டில் மன்னார வளைகூட அகஸ்திய மலை நீலகிரி அப்படிங்கிற இடத்துலையும் அடுத்தது ஒடிசாவில் வந்து சி சிம்மப்பாலும் மேற்கு மாநிலத்தில் மேற்கு வங்காளத்தில் சுந்தரவனமும் சத்தீஸ்கரில் வந்து அச்சுகர்ம அமர்கண்ட் அப்படிங்கிறதும் மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து பாஸ்மர் ஹஹி அப்படிங்கிறதும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மே மேகாலயாவில் வந்து மே மே மேகாலயா அப்படிங்கிற பேர்லேயும் அதே மாதிரி சிக்கியத்தில் வந்து கஞ்சன்ஜங்கா அப்படிங்கிற பகுதியும் இருக்குது நந்தாதேவி உத்தரகாண்ட் பகுதியிலும் இருக்குது இத்தனை இது இருக்குது இரு இதில் சரிங்களா அடுத்தது இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐபிடபிள்யூஎல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை குறித்த பரிந்துரைகள் அரசாங்கத்திற்கு வழங்க வழங்க நிறுவன நிறுவப்பட்ட அமைப்பு இதுவே ஆகும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பும் வேட்டையாடுதல் கடத்துதல் மற்றும் சட்டவிரோத வணிகம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இந்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் சபையில் உயிரியல் பன்மை மரபு என்ற கருத்தரங்கில் நாடுகள் த தத்தம் உயிரியல் வளங்களை பா பயன்படுத்தும் இன் இறையாண்மையை இறையாண்மை அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்தியா இந்தியா வனவிலங்கு வனவிலங்கின் செ செழுமைத்தன்மையும் பன்மையையும் பாதுகாக்க நூற்றி ரெண்டு தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் ஐநூற்றி பதினைந்து வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் உருவாக்கப்பட்டது உயிர்கோள பெட்டகம் அல்லது காப்பங்கள் உயிர்கோள பெட்டகம் என்பது நில மற்றும் கடலோர சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று மக்கள் இவற்றின் ஒருங்கிணைந்த அங்கமாகும் இந்திய அரசாங்கம் பதினெட்டு உயிர்கோள காப்பகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது இவற்றின் பணி இயற்கை வாழிடத்தின் பெரும் பகுதிகளை பாதுகாத்தல் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தேசிய பூங்காக்களை பாதுகாத்தல் இவைகளின் பொருளாதார பயன்பாடு பயன்பாடு அண்மை பகுதிகளை பாதுகாத்தல் போன்றவை உள்ளடக்கியதாகும் இந்தியாவில் உயிர் உயிர்கோள காப்பகங்கள் இந்தியாவில் உள்ள பதினெட்டு உயிர்கோள காப்பகங்கள் பதினோரு காப்பகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மன்னார் வளைகுடா நந்தாதேவி நீலகிரி நாக்ரோகர் பஸ்மரி சிம் சிம்லிபால் சுந்தரவனம் அகத்தியர் மலை பெரிய நிகோபார் கஞ்சன்ஜங்கா மற்றும் அமர்கண்டா அப்படிங்கிறது யுனோஸ்கோவின் அது வந்து யுனோஸ்கோவின் மனித மற்றும் உயிர்கோள காப்பக திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படுது இப்போ புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் தொடங்கப்பட்டது புலிகள் பாதுகாக்கும் அதன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தோடு புலிகள் புலிகள் பாதுகாப்பங்கள் புலிகள் பாதுகாப்பகங்கள் தொடங்கப்பட்டன இத்திட்டத்தின் மூலம் புலிகளின் எண்ணிக்கை அறுபது சதவீதம் உயர்ந்து உயர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் மூணாயிரத்தி பதினைந்தாக இருந்தது இதே போல் மற்ற பாதிக்கப்பட்ட பாராசிங் பாராசிங்னா சதுப்பு நில அம்மான்னு சொல்லுவாங்க காண்டா மிருகம் யானைகள் போன்றவற்றின் எண்ணிக்கையை கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உயிர்கோள காப்பங்கள் மாநிலங்கள் இப்போ வந்து மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கரில் வந்து அர்ச்சனா அர்ச்சனா காமார் அம் அமர்கண்டா
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து பெரிய நிக்கோபாரும் தமிழ்நாட்டில் மன்னார் வழிகடவும் குஜராத்தில் வந்து கச் அப்படிங்கிறதும் சிக்கியத்தில் வந்து கஞ்சன் ஜங்கா அப்படிங்கிறதும் அஸ்ஸாமில் வந்து மனாஸ் அப்படிங்கிறதும் உத்தரகாண்டில் வந்து நந்தாதேவியும் தமிழ்நாட்டில் நீலகரியம் மேகாலயாவில் வந்து நக்கொரக் அப்படிங்கிறதும் மத்திய பிரதேசம் வந்து பச்மாரி அப்படிங்கிறதும் ஒடிசாவில் சிம்லி பால் அப்படிங்கிறதும் மேற்கு வங்காலத்தில் சுந்தரவனமும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் வந்து குளிர் பாலைவனமும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து சேசலம் குன்றுகள் மத்திய பிரதேசம் வந்து பண்ணா இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பதினெட்டு மட்டும் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அடுத்து பாட சுருக்கம் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஜூம் குறைச்சிக்கலாம் ஆ பாட சுருக்கம் இந்திய காலநிலை ஐந மண்டல பருவ காற்று காலநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் நான்கு பருவ காலங்கள் உள்ளனவை குளிர்காலம் கோடைக்காலம் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் மற்றும் வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் தென்மேற்கு பருவ காற்று தொடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவின் வெப்பநிலை நாற்பது அடி செல்சியஸ் வரை உயர்கிறது தென்மேற்கு பருவ காற்று கேரளாவில் உள்ள மலபுர கடற்கரையை அடையும் பொழுது பலத்த இடியுடன் இடி மின்னலுடன் கூடிய மலையை அளிக்கிறது இதனை பருவ மலை வெடிப்பென்போம் என்பார் மனிதன் நேரடி அல்லது மறைமுக தலையீட்டின்றி இயற்கை சூழலில் வளரும் தாவர இனத்தை இயற்கை தாவரங்கள் என்கிறோம் இயற்கை தாவரங்கள் ஐன மண்டல பசுமை மாற காடுகள் ஐன மண்டல இலையுதிர்க்கு காடுகள் ஐன மண்டல வறண்ட காடுகள் பாலைவன மற்றும் அரைப்பாலைவன காடுகள் மலை காடுகள் ஆல்ஃபைன் காடுகள் மற்றும் சதுப்பு நில காடுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டன உயிர்கோள காப்பகங்கள் என என்பது நில மற்றும் கடலோர பகுதியில் பாதுகாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்களாகும் இப்போ கலை சொற்கள் காலநிலை கிளைமேட்ஸ்னால் ஒரு பகுதி நீண்டகால வானிலை வானிலை சராசரியே காலநிலையாகும் வானிலையில் மெட்ரோலஜின்னு சொல்லுவாங்க வானிலையின் பல்வேறு கூறுகளை பற்றி குறிப்பாக வானிலை முன்னேறிப்பு பற்றி ஒரு அறிவியல் பிரிவாகும் பருவ காலங்களில் வந்து சீசன் ஒரு வருடத்தின் நான் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நான்கு பருவங்கள் வசந்த காலங்கள் கோடை காலங்கள் எழுதிய காலங்கள் மற்றும் குளிர் காலங்களும் வானிலை வேதனை ஒரு இடத்தின் குறிய கால வளிமண்டலத்தின் நிலையை குறிப்பது வெப்பம் மேகமூட்டம் வறட்சி சூரிய ஒளி காற்று மற்றும் மழை அப்படியும் வனவியர்கள்லாம் வே வைல்டு லைஃப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்தின் வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கை தாவரங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க